به کسی که یه مقدار حال افسرده و خموده و اینها داره میگن که برو بیرون بذار سرت یه هوایی بخوره چرا؟ چرا میریم تو طبیعت حالمون بهتر میشه؟ چرا به آدما وقتی عکس منظره نشون میدن آدما از کشورهای مختلف فرهنگهای متفاوت گوشه گوشه دنیا عکس یه سری منظره که بهشون نشون میدن همشون یه منظره خاص رو انتخاب میکنن میگن که این رو ما ترجیح میدیم منظره از سابانه های آفریقا چرا؟ رابطه با طبیعت چه ربطی داره به افسردگی؟ اینجا درباره این موضوع صحبت میکنم یه مقدار مقدمه میگم بعد چند تا مطالعه و تحقیق جالب رو به نقل از کتاب روابط از دست رفته تعریف میکنم خلاصشو و آخرش هم یه جنبندی خیلی خیلی کوتاه. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس تو اپیزود روابط از دست رفته از پادکست بی پلاس درباره روابطی صحبت کردیم که از دست رفتنشون قطع شدنشون باعث ایجاد افسردگی یا استراب انگزایتی میشه کتاب نوشته آقای یوهان هری بود ایشون میگفت که من هم خودم هم به صورت خانوادگی با افسردگی خیلی دست و پنجه نرم کردیم توضیح معمولی که میدن برای افسردگی این که یک موازنه شیمیایی در بدن باید برقرار باشه که وقتی اون به هم میخوره ما دوشار مثلا افسردگی میشیم این من رو کاملا قانع نمی کرد به خاطر اینکه به قرص می دادن من رو بچگی مشکل داشتم با افسردگی و می گفتن موازنت به هم خورده قرص می دادن موازنه میزون بشه من افسردگیم خوب نمی شد برای همین این توضیح برای من کامل نبود کنجکاوی با هم موند را افتادم دور دنیا با محققین و دانشمندان و روانشناس ها و اینها صحبت کردن و دیدم که درسته که عوامل مختلفه ولی تو همه حرفای اینا میشه اینطوری در آورد که دارن میگن یک روابطی هست که اینها برای حفظ سلامت روان ما خیلی مهمه و وقتی که اینها قطع میشه وقتی که این روابط بریده میشه اینا میتونه عامل ایجاد افسردگی یا تشدید افسردگی یا یا انگزایتی بشه در ما اسم کتاب شد روابط از دست رفته دونه دونه این رابطه ها رو گفت و گفت که وصل کردنشون چطوری میتونه بهمون به کمک کنه اینجا درباره یکی از این روابط میخوایم صحبت کنیم که رابطه ماست با طبیعت حرفی که داره میزنه در یک جمله اینه که رابطه با طبیعت برای ما خیلی خوبه و هم برای پیشگیری از افسردگی و هم برای درمان افسردگی مونتا این خلاصه یه جمله دو جمله ای نه احتمالا خیلی چیز جدید و عجیبیه و نه اینکه اینطوری گفتنش کمک میکنه تو ذهن بمونه برای اینکه تو ذهن بمونه باید یه مقدار قصه بگیم باید یه مقدار پیش زمینش رو تعریف کنیم این کاری که من میخوام توی این ویدیو یوتیوب بکنم سه چهار دقیقه مقدمه و تحقیقات و پیش زمینه و اینهاش رو بگم و شما هم اگر که دیدید که بعد از این 10 دقیقه 12 دقیقه ویدیو این براتون مفید بود یک مقداری احساس کردید که چیزی یاد گرفتید کامنت بگذارید من بدونم چون به خود من این کتاب بسیار بسیار کمک کرده و مخصوصا همین فصل رابطه با طبیعتش این هم یکی چیزایی بوده که من خیلی به دادم رسیده به خاطر اینکه ما میدونیم رابطه با طبیعت مهمه اما هم بهش کم توجه میکنیم هم یه خورده ای واقعا نمیدونیم چرا چند تا مقدمه میچین آقای یوهان هری برای اینکه رابطه ما با طبیعت رو توضیح بده اولیش اینه که میگه که ما گاهی یادمون میره که ما حیوانیم و خیلی بیشتر و طولانی تر از این که اینطوری یک جانشین باشیم و دور از طبیعت زندگی کنیم و اینا ما داشتیم در دل طبیعت میچرخیدیم حرکت میکردیم دنبال خور و خواب و خشم و شهوت خودمون بودیم این کار کار جدیدیه برای ما حیوان اصلا جاش تو طبیعته دیدن اینا رو وقتی حیوانایی رو میارن توی باغ وحش نگهداری میکنن دیدن که اثرش روی اینا چیه یه رفتارای اینا نشون میدن که هیچ وقت در طبیعت ازشون سر نمیزنه توتیه مثلا پراشو میکنه توتی که مطولانی مدت توی باغ وحش مونده یا فیله هست فیلماش هست عکساش هست دیدین خرطومشو که نشانه قدرتشه نشانه افتخارشه خرطومشو میاد همینطوری اینقدر میماله به دیوار که سابیده میشه یا اسبا رو شاید دیده باشین اسبا وقتی که زیاد نگهشون میدارن در قفس یا در جای بسته نگهشون میدارن اسبا اینطوری سرشون رو اینطوری تکون میدن تاب میخورن همش اینا نشانه های بسیار شبیه به نشانه های کسایی که دوچال مشکل روحی روانی شدن حتی بعضی فیلا میگن که انقدر سختشون میشه شرایط که سالها در قفس ایستاده میخوابن یا اینکه که میگن حیوان ها قریزه جنس میلشون رو به, به جفتگیری کامل از دست میدن اصلا جفتگیری نمیکنن واسه همین توی باغ وحشا خیلی سخت میشه که بخوان اینا یه کاری کنن اینا بچه درست کنن یعنی چی یعنی حیوانا رو شما از 
اون زیستگاه طبیعیشون وقتی اینطوری دور میکنی نشانه های بروز میدن شبیه نشانه های افسردگی حالا اینو داشته باشین این البته نکته جدیدی نیست دیگه نزدیک 100 ساله که ما اینو میدونیم نکته دومم چیز جدیدی نیست اونم باز خیلی وقتی که میدونیم اون چیه اونم اینه که نشانه های افسردگی و بیماری های روحی روانی در شهرها از روستاها خیلی بیشترن هم بیشترن هم شدیدترن روی این خیلی مطالعه انجام شده یه سری مطالعاتش اینطوری بودی که خب شرایط همش رو نتونسته بودن شرایط رو برابر کنن فاکتورهای دیگر رو اثرش رو از بین ببرن بالاخره زندگی شهری و روستایی تفاوت‌های دیگه هم داره دیگه آلودگی هم هست مثلا ممکنه سطح بهداشتن باشه ممکنه تو روستا حس کامیونیتی و اینا هم قوی‌تر باشه بعد برای اینکه اینا رو حذف کنن اومدن مثلا دو تا خانواده دو تا گروه از خانواده هایی با وضعیت خیلی شبیه هم توی خود شهر که یکیشون تو محلشون فضای سبز بیشتر بود طبیعت بیشتر بود توی یکی کمتر بود اینا رو با هم مقایسه کردن در طول زمان دیدن که نه اون حالت طبیعی فضای سبز اثر داره روی مشکلات روحی روانی اینا از این حتی عجیب تر یه مطالعه ناخواسته دیگه یه بار انجام شد در زندان دو گروه زندانی بودن که اینا هیچ فرقی با هم نداشتن خیلی رندوم یه گروهشون این ور سالن بودن یه گروه اون ور سالن بودن این وریا نماشون نمای پنجره هاشون مثلا به طبیعت بود به جای سبزی بود اون وریا تو دیوار آجوری باز میشد بعد دیدن که اونایی که توی دیوار آجوری باز میشه آمار بیماریشون چه بیماری جسمی چه بیماری روحی 24 درصد بالاتر از اونایی که به سمت طبیعت باز میشه 24 درصد از این حتی آمار عجیب تر شاید یه گروهی رو آوردن گروه آدمایی که تو شهر زندگی میکردن اینا رو میبردن مثلا پیاده روی در طبیعت بعدش نگاه میکنن ببینن که وضعیت اینا چطوره مثلا تمرکزشون چطوره یا مودشون چطوره طبیعتا همه مودشون بهتر شده بود تمرکزشون بالا رفته بود منتها اونهایی که افسردگی داشتن این بهبود بهبود بعد از پیاده روی در طبیعت تو اینا پنج برابر بود یعنی اثر مثبت وصل شدن به طبیعت در آدمایی که افسردگی داشتن پنج برابر آدمایی بود که نداشتن اینطوری که نگاه کنیم و به اینم فکر کنیم که ما سابقه در طبیعت گشتن و راه رفتن و حرکت کردنمون به عنوان یک گونه جانوری خیلی بیشتر از سابقه حرف زدن و انتقال مفاهیممونه پس شاید وقتی هم که میخوایم با افسردگی سر و کله بزنیم و این مشکل رو در خودمون حل کنیم به جای اینکه از لایه انتقال مفهوم و معنا بخوایم شروع کنیم و همش سعی کنیم اونجا حلش کنیم شاید خوب باشه که به این لایه حیوانی ترش هم نگاه کنیم ارتباط با طبیعت رفتن و حرکت کردن در طبیعت این خیلی ویژگی های مثبتی برای ما داره میشه خودم تحلیلش کرد حالا جلوتر به تحلیلش هم میرسیم ولی قبل از اون میخوام درباره یک آدم دیگری حرف بزنم که اینم از آدم های خیلی جالب بود تو این کتاب هم باش آشنا شدم یک زیست شناسی به نام آقای ویلسون ای او ویلسون ایشون یک فرضیه ای داره به نام بایوفیلیا بایوفیلیا یا فرضیه ساوانا هم بهش میگن مثل اینکه بی تی ای هم میگن لینک ویکی‌پدیاشو توی توضیحات این ویدیو میگذارم که ببینید چیه این فرضیه ساوانا ایشون میگه که ما آدما اصلا میل غریزی داریم به طبیعت و به گونه های دیگر حیات به خاطر اینکه بیشتر زندگی دوران زندگی تکاملیمون رو اونجا بودیم ما میل غریزی داریم بهش یه تست عجیبی هم کردن این تئوریه رو آمدن یه سری عکس از مناظر مختلف طبیعی در دنیا طبیعی و غیر طبیعی شهر و مثلا طبیعی نشون دادن به آدمایی از فرهنگای متفاوت کشورهای مختلف فرهنگای کاملا متفاوت گفتن که اینا کدومو بیشتر دوست دارید کدومو ترجیح میدید و اینا همه اومدن یک منظره خاص رو انتخاب کردن منظره سابانه های آفریقا رو این خیلی چیز عجیبیه یعنی اصلا انگار مهم نیست آدما از کجا میان چه فرهنگی دارن چه مذهبی دارن دوروبرشون چی میبینن همه انگار این منظره ها رو ترجیح میدن احتمالا به خاطر اینکه به صورت قریزی ما یه چیزی توی این هست که باعث میشه ازش خوشمون بیاد این دشتای پهناور کم درخت آفریقا در واقع این فرضیه سابانا یه خوری البته گسترده تر دیگه خیلی گسترده تره من خیلی دارم مختصر میگم به خاطر اینکه بیشترش نمیدونم نه اینکه میدونم و مختصر میگم نمیدونم ولی اینطوری که فهمیدم توی همین لینک هایی که توی کتاب بود و یه خوری توی ویکیپدیاش داره میگه که خیلی از رفتارهای ما رو خیلی از ترجیح های ما رو 
میشه به خاطر این میل غریزی توضیحش داد با این میل غریزی توضیحش داد در واقع این فرضیه ساوانا خیلی مختصر و خلاصش اینطوری که من فهمیدم اینه که خیلی از سلائق ما زیبایی شناسی ما خیلی از ترجیحاتی که ما داریم اینا تصادفی نیست واکنش های ما به طبیعت خیلیش تصادفی نیست اینا ریشه در همون میل غریزی ما داره خیلی فرضیه جالبیه یه دنیای جدیدی شد برای من حالا امیدوارم اینم یه خورده بیشتر برم توش ببینم چی به چیه ولی حالا موضوع اینجا اینجا نیست و بیشتر بهش نمیپردازیم فرضیه سوانا لینک این رو هم در توضیحات ویدیو میگذارم که ببینید بعد ولی به حرف خودمون و رابطه ما با طبیعت یه حرف دیگه هم میزنه کتاب اونم خیلی حرف قشنگی میگه که افسردگی چیه افسردگی وقتی که ما غرق میشیم در ایگوی خودمون ما فکر میکنیم که همه چیز مربوط به ما و مشکلات ماست و گرفتار تکرار این روایت میشیم در بند این افکار و داستانهای خودمون میمونیم اسیر ایگوی خودمون میمونیم و اونجا اونجا به همون خیلی فشار میاد وقتی که میریم تو طبیعت چه اتفاقی میفته ما مواجه میشیم با یه چیزی خیلی بزرگتر از خودمون اون موقع اون دریا رو که میبینیم اون کوه رو که میبینیم این جنگل رو که میبینیم میگیم من چیم آخه من با مثلا این مشکلاتم چقدر کوچیکم در برابر این عظمت این حالی که آدم همش میگیره توی طبیعت دیگه تو طبیعت خیلی وسیع و مثلا خیلی تأثیر گذار یه جور تو طبیعت در حد فضای سبزش هم یه جور تو نگاه کردن به مورچه هم یه جور تو, تو ارتباط گرفتن با طبیعت با, با زندگی طبیعی این اثر رو رو آدم میذاره که آدم رو یه مقدار فروتن میکنه در برابر طبیعت در برابر یه چیزایی بزرگتر از خودش یه چیزایی مهمتر از خودش این هم به خاطر اینکه ما رو وصل میکنه به این چیزی که خب از خودمون خیلی بزرگتره یه احساس تعلق اینطوری میده هم به خاطر اینکه انقدی بزرگه که میگیم که آه ایگوی من و من و اینا چی هستیم در برابر این این کلیت به این بزرگی به این دو دلیل و به این دو شکل این هم به ما این رابطه با طبیعت به ما کمک میکنه وقتی که داریم با افسردگی دست و پنجه نرم میکنیم یا وقتی میخوایم جلوگیری کنیم از افسردگی خیلی حرفای جالبیه یک جنبندی خیلی کوتاه بکنیم که دیگه این ویدیو طولانی تر از این نشه چی میگه کتاب روابط از دست رفته خیلی حرفای قشنگی میزنه کتاب خیلی حرفای به درد بخور میزنه من خود اپیزودش که ما تو بی پلاس گفتیم از اپیزودهای محبوب بود و هنوزم هست منتها واقعا اصل کاری کتابه من پیشنهادم اینه که کتاب رو بگیرید و کتاب رو بخونید مغز حرف ولی چیه مغز حرف کتاب و مغز حرفی که توی این ویدیو داریم دربارش صحبت میکنیم اینه که رابطه ما با طبیعت مهمه برای حفظ سلامت روان رابطه با طبیعت مهمه هم به خاطر اینکه اونجا زیستگاه اولیه ما بوده در طبیعت بودن و حرکت کردن و اینا طبیعت ماست رفتن به طبیعت ما رو وصل میکنه به اونجایی که روزگار وصل ما بوده هم به خاطر اینکه ما رو از قفص افکار و ایگوی خودمون میاره بیرون و ما رو درگیر تماشای یک چیزی میکنه از خودمون بزرگتر این ویدیو رو با این تذکر تمام کنیم که حرفایی که توی این اپیزود زدیم ما توی کتابش گفتیم اینجا داریم میگیم اینا جایگزین درمان پزشکی نیستن نه آقای یوان هری همچین حرفی میزنه و همچین ادعایی داره و نه اگه ایشون بگه ما همچین حرفی داریم میزنیم اونا به جای خود اینم به جای خود من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس هم.